Mi nombre es Michael Infante. Tengo 17 años. Todas las mañanas me levanto soñando con llegar a ser un doctor. Estudio en el Instituto San Pablo Apóstol y estoy cerca de graduarme. Me gusta tocar saxofón y sonrío todos los días gracias a la vida que tengo. Quiero aprovechar mi tiempo al máximo y avanzar cada día más. Y así cumplir mis metas y hacer mis sueños realidad. Quiero crecer, hacer lo que me gusta. Tengo como motivación principal mi educación. Permitiéndome sembrar una semilla para el desarrollo de nuestra sociedad y del mundo. El ser humano tiene una serie de capacidades que va desarrollando pero para desarrollarlas necesita un ambiente vital y ese ambiente vital es la educación. Uno de los elementos fundamentales de la formación que propone la Escuela Católica es que nosotros seamos capaces de entablar relaciones armoniosas y de desarrollo con las demás personas, con la cultura, pero sobre todo con la naturaleza. Pero eso lo desarrollamos desde las actitudes y aptitudes humanas. Cuando hablamos de educación, pensamos fundamentalmente en dos eh, elementos. El primero hace relación al desarrollo de unas eh, facultades, de unas habilidades, de unas destrezas eh, en materia eh, de, de afectivas, morales e intelectuales, eh, de acuerdo, digamos, a unas eh, normas de convivencia y la cultura propia del entorno en el que nos movemos. Yo creo que el foco fundamental que debe tener una institución católica es formar la integralidad del ser humano. No solamente le apostamos a lo intelectual, matemáticas, física, química, biología, todo eso es muy importante, pero siempre buscando el desarrollo integral del ser humano. El sentido de ciudadanía en un país como Colombia, en esta reinvención, esta reconstitución del tejido social es fundamental. La misión nuestra es muy clara y es darle a los niños la mejor formación y educación para que sean buenos ciudadanos, buenos católicos, basado en el desarrollo moral y la argumentación moral, puedan comportarse como catalizadores dentro del contexto donde les toque vivir. La educación para la comprensión es un modelo desarrollado eh, desde hace algún tiempo en la Universidad de Harvard en Estados Unidos eh, mediante el cual realmente se hace mucho énfasis eh, más que en memorizar y acumular datos y tener una cantidad de información, se hace mucho énfasis en que los muchachos desarrollen la habilidad del raciocinio y tengan elementos de juicios para comprender realmente qué es lo que hay detrás de toda esa información que a veces recibimos y que es poco útil. La educación católica le permiten a los jóvenes pensar un proyecto de vida, es decir, por ser católica no es excluyente, es abierta a distinto tipo de manifestaciones, pero el compromiso con la fe católica es de alguna manera abrir espacios para la construcción de un proyecto de vida sostenible en el tiempo, reflexivo, autocrítico. El único escenario educativo no es el aula de clase. En una institución educativa como esta o como las universidades católicas, escenarios educativos son las canchas de fútbol los escenarios deportivos, la cafetería, la posibilidad de pertenecer a grupos de danza, de teatro. Todo eso permite que la persona vaya desarrollando todo su, su potencial. La educación está abierta a todo el mundo. Nosotros tenemos 
eh, personas de otras confesiones religiosas y personas que no tienen confesión religiosa, pero que para nosotros no es un problema, porque lo que nosotros queremos aportar es una formación, ante todo, humana. En la vida personal eh, se desarrollan muchas cosas a través de la educación eh, que impactan a las familias y la sociedad está hecha de familias. Lo más importante es si uno potencia al ser humano, toda la sociedad cambia. El vivir uno con ese deseo de ayudar, de servir, de amar, que es la misión principal de todo educador y un educador católico es de amar y amar más que los demás. Libertad. La principal característica que tiene este colegio es la libertad. Eh, uno no está reprimido a lo que las personas le tienen que decir, sino uno es autónomo y sabe lo que hace. El hecho de relacionarme con jóvenes que creen en otras cuestiones, eh, algunos que ni creen, pero logramos entablar este diálogo en medio del ámbito universitario, que precisamente es lo que yo creo que me ayuda a enriquecer en cuanto al diálogo y respetar la diversidad de pensamientos. Un crecimiento en cuanto a que tengo una postura crítica de la sociedad, humanista de la sociedad, y eso me permite que mi intervención como ser humano eh, sea mejor para trabajar con comunidades o grupos. Pienso que el estudio a uno lo llena de muchas cosas, le da sabiduría, le da entendimiento, lo hace grande, me encanta estudiar. Parte de la formación brindada en el colegio me ha permitido salir para dar diferentes conciertos en lugares como Estados Unidos, eh, Brasil, eh, Irlanda y últimamente París, Francia. La convivencia es muy buena porque no solo somos estudiantes, sino que hacemos parte de una comunidad y eso es lo que nos fortalece como estudiantes. Nunca termina el proceso de formación. El ser humano tiene que estar en continua construcción. No hay una capacidad tan grande para, para hacer cosas, para desarrollar la creatividad que la que un joven tiene pero eso debe ir entre amor y exigencia. Sin educación, pues, uno sería una persona incompleta, no se realizaría, no llegaría a ser lo que mi Dios tiene destinado para uno.